，在这个城市，我们俩能生活下去真的特别不容易。我们谁都没有办法依靠，只有我们两个人可以相依为命。等你长大了之后，我会跟你解释这一切的。但是我们现在当务之急，要学会独立，要开始我们新的生活，好吗？坐下，来，乖啊！喂，依然，我想跟你谈一谈，方便吗？我们两个现在没有什么好谈的了吧？你放心吧，我跟天乐已经结束了。我觉得有些事儿还是要当面跟你谈一谈。希望你能答应。我现在不方便。你在哪儿？我去找你。这件事儿，我觉得关系到我们几个人，不光要对自己负责，也要对别人负责，对吗？好吧。有些事儿，我想来想去，觉得还是有必要当面跟你说。首先，我要承认我对天乐的感情，加上你之前的一些行为，我对你怀疑过。所以我查过你，我知道。像我这样一个浑身是泥的女人，就这样住进了一个陌生男人的家里，你怀疑我这很正常。但我真的没有想到天乐，天乐会和你真的发生些什么？天乐都告诉你了。这一直是天乐的一块心病，我也是才知道这件事儿的。说实话，一开始真的挺难接受的。这些话我说起来不太合适，可我还是想问问，你对这件事儿是怎么看的？我的看法会影响你的决定吗？嗯，会。如果。你能让过去的事儿真的过去，并且能跟天乐开始新的幸福的生活，我祝福你们。过去的，并没有过去，你不要纠结了，我们俩什么都没有发生过。我跟天乐那一晚，什么关系都没有发生过。为什么要骗天乐呢？欺骗天乐，我一直都心里很内疚。他对我跟依恋都那么好，所以我一直觉得我在做一件非常不道德的事情。可能我说出来你不会相信的，我一直想找机会亲口告诉他事实真相。可是，可是因为一些顾虑，我一直都没能说出口。你有什么顾虑呀、啊？我能看得出来，天乐非常喜欢你，而且他只喜欢你一个人，你知道吗？其实有的时候，我挺羡慕你的，能拥有一个这么好的男人。现在一切还都不算晚呢。林先生，谭总现在很忙。林先生，林先生。谭总，我没拦住他。我有事儿找你说。我跟你没话说，你走。少宇、啊，我跟你没话说。不走是吧？不走我叫保安。林先生，请您不要影响我们的工作。是觉得你和少宇是不是有
，我是想报复他，可惜一直都没能成功。你为什么要报复他呀？少宇他没跟你们说吗？我们俩曾经是相爱过。那个时候，我一心想跟他在一起，而且我也觉得我们俩对彼此都是真心的。可是就在我沉浸在甜蜜中的时候，他突然消失了。我到处找他都找不到他人，后来才知道。他是爱上了另外一个女人，所以才一直在躲着我。那个少宇不是这样的，你们俩之间是不是有什么误会？误会？如果是误会的话，他早就来找我了。七年了，已经整整七年，我消失在他的生活中，他连问都没有问过。要不是我一直咽不下这口气，回到这里来找他，他可能会以为。我一直消失在他的生活中了吧？不过，这可能是他所希望的。像我这样一个被他玩腻了的女人，如果能消失在他的生活中，这该是一件多么好的事情！依然，我一直都觉着你身上背负着些什么，可我真的没有想到，你背负了这么多的爱和恨。这些都是谭少宇送给我的。那你打算现在怎么办呢？他之前还放出这么狠的话。依然，你就应该找他去质问。我今天之所以能答应你出来见你，主要是我心里一直对天乐很愧疚。我知道你跟天乐是因为我，才一直压抑着彼此的感情。我真的挺抱歉的。天乐他是一个很善良、有责任心的好男人，你应该去跟他说清楚。我不好意思开这个口，你就带我转告他吧，让他消除顾虑，你们好好开始自己的新生活。这事儿，这事儿我说合适吗？合适啊，很合适，这是事实，事实谁说都合适。快去吧。那，我这，快去找他吧，还愣着干嘛呀？去啊。嗯。<笑>